Hello everyone, welcome to my channel 100% Concept Clear. So in this video, we will the internal rate of return method. So already we will solve the internal rate of return method in the trial and error method. We will make some solve in the video. So in this video, we will explain the detail. We will explain the step of the AMD. So in this video, we will see the method. But we will see the sum of the variation. So we will the variation of the variation. So we will see the sum of the variation. So, in the variation sum of the path, you will get a clear idea of the IRR method. So, I will explain the sum of the data in this sum. Just how the variation is done, we will get a clear idea of the path. So, you will get a clear idea of the IRR method, the trial and error method, a detailed explanation or clarity. That's why I will tell you already in the video. So, check the video link in the description. So, let's look at the sum of the video. Initial investment is 60,000. Next, estimated net annual cash flows வந்து, so 4 year வந்து cash flows வந்து குட்திருக்காங்க, then என்ன கண்டுப்டிக்கு சொல்கிறாங்க அப்படினா, calculate IRR by trial and error method, so நம்மில வந்து IRR calculate பண்ண சொல்கிறாங்க, trial and error method வந்து use பண்ண சொல்கிறாங்க, so இப்பு இந்த information வெச்சு நாம் இந்த சாம் வந்து சால்ப் பண்ணலாம். So, the solution is the first number in the factor to be located. That is the PV factor. So, the formula is investment divided by cash inflow. So, investment is 60,000. So, 60,000 divided by cash inflow is 4 years different than one cash inflow. So, the average cash inflow is the average cash inflow. So, that is 15,000 plus 20,000 plus 30,000 plus 20,000 divided by 4. So, we have 4 count. So, that is divided by 4. So, if we add this, we will get 21,250. So, this is average cash inflow. So, now we will note this amount here. So, we will note this average cash inflow. Now, we will divide this two. So, if we divide this two, we will get 2.823. So, this is F value. So, 2823. So, what we need to do is we need to look at the table 2 in the factor where we need to look at. So, also we need to look at the year 4 year. So, we need to look at the table 2 in the 4th year row in the 2.823 where we need to look at. So, look at the table 2. So, this value is the table 1 and the table 2. Because in the table 2, we need to look at the PV factor in the overall 5th year. So, that's why we need to look at the PV factor in the 4th year. So, we need to look at the year 4 and the year 4. So, we need to look at the year 4 and the year 4. So, in this row, we need to look at the year 2.823. So, let's see how we look at it. So, in this row, we need to look at the year 2.8. Next, we have 2.9. So, it has been added. But, we have 2.7. So, our value is 2.823. So, in this row, we have 2.84. So, 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 we have so 2.855 at 15 percentage and 2.798 at 16 percentage. So इधर उन्हें हम आगे नोट पढ़ने के लिए। So पारंगा factor 2.823 lies between 15 and 16 percentage आप इन रन नम कंडो पुरुष रुको। But अना इधर उम्मी नम लोगों ने confirm आ सोला मुड़िया द। So इप्पन नम confirm पंडर तो कागा उन ओरो रेटा वंदे नम ट्राई पनी बाकनो। So first वंदे नम इन द 15 percentage वजह नम ट्राई पनी बाकरा। Statement showing net present value. So, now we will get net present value. So, first, we will get 15% of the year. So, we will get 4 years of year. Next, we will get the cash inflow of the year. So, we will get the cash inflow of the year. So, we will get the cash inflow. Next, the PV factor at 15% of the year. So, we will get the PV factors. 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 So, we will get the formula. 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 कंडो पड़ी क्यों ना आप डिंटर तेरी नो नर्चिंग है ना सो आधे कौन देना सेपरेट और वीडियो मेक पने क्या सो आंधे वीडियो लिंक आप आते कोंगा आंधे वीडियो और लिंक वांधे डिस्क्रिप्शन लार को सो इप्पन नम्बर वांधे टेबल लाइन वो फिफ्टीन परसेंटेज को इन द नॉल ईयर ओड़ा पीवी फैक्टर है ना आप डिंटर दा पाते लो सो पार गा इप्पन नम्बर पाके पर पीवी फैक्टर वंदे नम्बर टेबल वन ला पाको नो बिकॉज़ नम्बर ओरो रियर को पीवी फैक्टर एवला आप डिंटर दे पाको रो आदन आला सो नम्बर 
then third year is 0.658 and fourth year is 0.572 so in the 4 PE factor we will note the PE factor so for 15 percentage the PE factor we will note the PE factor in 4 years now we will note the present value so that is the formula cash inflow into PE factor so in the two values we will multiply and we will note the present value so, let's see, cash inflows into PV factor multiply and we will add the present value of 15% So, now we will add the present value of 15% So, if we add it, we will add 59,350 So, this is the present value Now, next, we will add the initial investment So, we will add the initial investment So, we will add 60,000 So, we will add 60,000 so, 59,350 minus 60,000 is equal to minus 650 So, in the 15% age, the NPV value is minus 650 So, now we have a negative value So, in IRR, we have a positive value and a positive value So, now we have a negative value Now, we have a positive value So, now we have a negative value So, now we have a positive value So, now we have a positive value So, now we have a IRR rate So, now we have a positive value So, now we have a positive value so, why do we have a positive and negative value? We will close the IRR to the net present value to the zero. So, if we have a positive and negative value, we will have a vision in the center of the center. So, we will see a positive and negative value to the center of the center of the center. So, now we have a positive NPV rate. So, we have to look at the rate. So, first, we don't have to look at the rate. So, we have to look at the rate and the NPV is positive. So, we have to look at the rate and increase the NPV is negative. So, we have to use 15% of the NPV. So, we have to look at the NPV is negative. So, we have to look at the 16% of the NPV is negative. So, we have to look at the NPV is negative. So, we have to look at the NPV is negative. So, that's why we go to the negative side and go to the positive side. So, we have to add a positive NPV value. So, we have already added 15. So, the next rate is 14. So, we have to add 14%. So, that's why we have to add the NPV value to the positive side. So, that's why. So, we are going to try 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 so, if you want to note this here, so this is what I told you, there is a variation here. So, we already have to make the first rate of 15 and 16. So, what do we do with 15 and 16? So, we have to make the IRR rate in the center of 15 and 16. But, we have to make the rate of 15 and 16. So, we have to make the rate of 15 and 16. So, we have to make the trial and error method. So, now we have to try this method of 15 and 16. So, in 2015, we have a negative value in the answer to NPV. So, if we have a negative value, we have a negative value in the 16th percentage. So, if we have a negative value in the 16th percentage, we will go to NPV. But, we have a positive and a negative value in IRR. We have a negative value. So, now we have a positive value. So, we have a positive value in the 15th percentage. So, we have a positive value in the 16th percentage. So, that's why we have 16% and 14% So, next, we have the value of the PV factor in the 14% So, let's look at the table 1 We have the PV factor in the first 4 years So, we have the PV factor in the first 4 years so, we will note the PV factor in the 14% Next, we will multiply the present value in the present value So, that is the cash inflow Then, we will multiply the PV factor in the 14% So, we will multiply the PV factor in the 14% So, we will add the present value in the 14% So, we will add the present value in the 14% Next, we will add the present value in the 14% So, we will add the present value in the 14% So, we will add the present value in the 14% So, we will add the present value in the 14% So, we will add the present value in the 14% so, the initial investment is 60,000. So, 60,625 minus 60,000 is equal to 625. So, now we have to use this 14% and we have a positive value. So, we have a negative value and a positive value. So, in the center, we have to confirm the internal rate of return. That is the IR rate. So, we have to confirm the IR rate. 
ஸோ இப்போ ஒரு வேலை நம்மளுக்கு ஃபோர்டீனில் வந்து இந்த பாசிட்டிவ் வேல்யூ வராமல் இன்னும் நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்துருந்தது அப்படின்னா நம்ம இன்னும் நெக்ஸ்ட்டு இதோட ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜுக்கு இன்னும் லோவர் ரேட் என்னது டுவெல் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது ஸோ அப்போ நம்ம டுவெல் பர்சன்டேஜ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம் பட் ஆனால் நம்மளுக்கு இப்போ ஃபோர்டீன்லேயே வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூ வந்துருக்கு ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஸோ அதாவது நம்மளோட கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு ஸோ என்பிவி ரேட்டை வந்து நம்ம ஜீரோ அண்ட் ஜீரோக்கு க்ளோசரில் கொண்டு வரணும் அப்படின்றது தான் நம்மளோட கண்டிஷன் ஸோ அப்போ இப்போ நம்மளோட என்பிவியை வந்து பாசிட்டிவில் ஒன்றும் அதே மாதிரி இந்த நெகட்டிவ்ல பேஸ் லைன்ல ஒண்ணும் அப்படின்றது நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சோ அப்ப இந்த ரெண்டுத்துக்கும் சென்டர்ல தான் நம்மளோட ஐஆர்ஆர் ரேட் இருக்கு அப்படின்றது அர்த்தம் சோ அப்ப அதாவது இந்த போர்டீன் பர்சன்டேஜுக்கும் பிப்டீன் பர்சன்டேஜுக்கும் சென்டர்ல தான் நம்மளோட ஐஆர்ஆர் ரேட் இருக்கு சோ அதை எக்ஸாக்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணா போதும் ஸோ ஐஆர்ஓட ஃபார்முலா பாருங்க லோவர் ஸ்ட்ரேட் பிளஸ் என்பிவி ஆஃப் லோவர் ஸ்ட்ரேட் டிவைட் பை என்பிவி ஆஃப் லோவர் ஸ்ட்ரேட் மைனஸ் என்பிவி ஆஃப் ஹையர் ஸ்ட்ரேட் இன் டூ டிஃப்ரென்ஸ் இன் ரேட் ஸோ இதுதான் வந்து ஐஆர்ஓட ஃபார்முலா ஸோ நம்ம இந்த சம்ல வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு ரெண்டு ரேட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து லோவர் ஸ்ட்ரேட் வந்து ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் ஸோ அதனால் லோவர் ஸ்ட்ரேட்டில் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு அதை கொடுக்குறோம் நெக்ஸ்ட் பிளஸ் என்பிவி ஆஃப் லோவர் ஸ்ட்ரேட் ஸோ ஃபோர்டீன் வந்து லோவர் ஸ்ட்ரேட் ஸோ ஃபோர்டீனோட என்பிவி வந்து சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அதனால் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை அகைன் என்பிவி ஆஃப் லோவர் ஸ்ட்ரேட் ஸோ அதனால் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தென் ஃபார்ம்லாவில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் தென் நம்மளுக்கு என்பிவி ஆஃப் ஹையஸ்ட் ரேட் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் ஹையஸ்ட் ரேட் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஃபிஃப்டீனோட என்பிவி வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஸோ அதனால் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி இன்டூ டிஃப்ரென்ஸ் இன் ரேட் ஸோ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் மைனஸ் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட் இதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு பிளஸ் இந்த சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படியே நம்ம நோட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே மைனஸ் மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ அப்போ சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ செவன் ஃபைவ் அப்படின்றது வருது நெக்ஸ்ட்டு இன் டூ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம ஒன் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அப்படின்றது வருது ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் இந்த இதை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு தென் இந்த வேல்யூ கூட டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் நைன் அப்படின்றது ஆன்சர் வருது நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டு நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் நைன் அப்படின்றது வருது ஸோ நம்ம ஐஆர்ஆர் ரேட் வந்து பர்சன்டேஜில் காட்டணும் ஸோ அதனால் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃபைனலாக ஐஆர்ஆர் ரேட் வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது வருது ஸோ இந்த சம்மோட ஐஆர்ஆர் ரேட் வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் பர்சன்டேஜ் ஸோ நம்ம பார்த்த மாதிரியே இது வந்து இந்த ஃபோர்டீனுக்கும் ஃபிஃப்டீனுக்கும் சென்டரில் தான் இருந்திருக்கு ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் அப்படின்றது வந்திருக்கு ஸோ இப்போ குயிக்காக ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து ரீப்ளே பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபேக்டர் டு பி லொக்கேட்டட் கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ வந்தது நெக்ஸ்ட்டு இந்த வேல்யூவை வந்து நம்ம டேபிள் டூவில் வந்து பார்த்தோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டீனுக்கும் சிக்ஸ்டீனுக்கும் சென்டரில் தான் இந்த வேல்யூ வந்து வந்துச்சு ஸோ அதனால் அந்த ரெண்டு ரேட்டை நம்ம வந்து இங்கே நோட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு பட் ஆனால் நம்மளுக்கு இது வந்து கன்ஃபார்மாக நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால் இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணோம் ஸோ ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து யூஸ் பண்ணோம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜில் நம்மளுக்கு வந்து என்பிவி வந்து மைனஸில் வந்து ஆன்சர் வந்திருக்கு ஸோ அதனால் மைனஸ்ல வந்ததுனால நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற ஒரு வேல்யூ வந்து அதாவது என்பிவி வந்து பாசிட்டிவ்ல வரணும் ஸோ அது பாசிட்டிவ்ல வரணும் அப்படின்னா நம்ம நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க ரேட் வந்து இப்போ பிப்டீன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை விட லெசரான ரேட் எடுத்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து பாசிட்டிவ்ல வந்து ஆன்சர் வரும் நம்ம வந்து இந்த பிப்டீனை விட கிரேட்ட